sema kwamba <laughs> alikuwa ni minimis kweli kweli okay karibu tumerudi tena hapa okay uh, dr naomba niambie anasema mm-hmm. kwamba okay hii ni kwesha isoma uh, naitwa Asha na mpenzi wangu uh, tuko mbali naye hizo message zikuwa zinajirudia rudia hebu tuchengi kama mbili tatu uko kwako Dr. Love kama ziko mbili tatu alafu. Ah, na, 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 na naona na mimi kwa mambo yangu hajakaa. Sasa hebu soma message moja hapa alafu niweke mambo yangu sawa nisome wewe kwenye simu yangu ama. Uh-huh. Ni mwanaume wa miaka saba muda mwingi anaishi kazini. Nyumbani kwa mwezi anaonekana mara nne tu. Dokta anasema ananipenda. Tumeza watoto wawili, anawahudumia vizuri tu. Ila tangu hapo awali nagombana nagombana na wanawake. Nikiamua kuachana naye hataki kabisa. Nifanyeje dokta? Kwa ningependa nikwambie wazi kabisa kuna wanaume ambao wanapenda kuwatumia wanawake kwa faida zao wenyewe na vile vile hapo hapo wanapenda kulinda heshima zao. Anajua kwamba mkiachana kwake itakuwa ni aibu kali sana. Kwa hiyo ni mwanaume ambaye anakutunza tu kama mke wa kiwanda cha watoto. Kwa hiyo unamlelea watoto na kila kitu. Sasa katika mazingira kama hayo umeshatishia kuachana naye lakini yeye ame, amegoma. Unalopaswa kufanya katika mazingira kama hayo ni kwamba iwapo huna mtoto mchanga. Sawa? Mwambie nitakuja kukaa kwako wiki mbili. Sasa katika mazingira katika mazingira kama hayo lazima uende ukajithibitishie kwa sababu umeshagombana na wanawake wengi ambao kwa sababu wanachepuka nao. Sasa kujithibitishia ile ukipata ushahidi ambao unaweza kusema mahakamani wewe wewe ndio atakafungua tu kesi ya talaka mahakamani alafu yeye anatumiwa tu barua ya kuitwa mahakamani hana ujanja. Lakini kwa maneno pekee kama nataka ni mwache hataki utaendelea kuumia. Lakini ukipata ushahidi wa usaliti wake ambao unaweza kusimama mahakamani basi nafuwe huru kuliko kusubiri kuletea ugonjwa wa ukimwi. Okay. Uh, hii ni hatari kweli kweli. Yaani muda mwingi mtu anakuwa kazini tu. Yaani nyumbani kwa mwezi mara nne. Ah, huyo tayari amepata amepata mchepuko mmoja wenye utamu wa kupita kiasi. <laughs> Ana keep busy. Yeah, yeah, yeah. Ameri kutoka nyakato. Anasema ni na mpenzi wangu, tumeza naye. Kwa sasa yuko uh, ukunaona hii yaani tu kinasumbua kidogo hapa. Ya yeah, simu yako eh. Kaka Sam mbona mimi mpenzi wangu hata siku eh, siku tatu uh, bila mawasiliano? etini na nina mapenzi ya kweli anaitwa Agnes kutoka Kisesa. Ah uh, well siku tatu bila mawasiliano huyu mtu maana yake ana mtu mwingine. Nipenda kwambia uh, ndugu wasikizaji kwamba pale ambapo unaona mas, mawasiliano yameanza kulega lega naomba uwe mkali kwa sababu hicho ni kama vile ndio kitovu kinachomuunganisha mtoto na mama yake. Sasa kikatika huo uhusiano hauna 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 hau, 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 amani. Sawa? Hamna sababu ya kuendelea na mtu ambaye haonyeshi kwamba yuko tayari kutumia muda wake kukuthibitishia wewe kwamba wewe ni wa muhimu kwake. Sasa kama mtu anakatisha mawasiliano maana yake wewe sio muhimu. Kwa hiyo ataongea na watu wengine lakini hataki kuongea na wewe. Sasa huyo mtu anafaa. Ni sawa na watu ambao wamechokana ndani ya nyumba wanaamua mke analala chumba chake na mwanaume analala chumba chake. Hali kama hiyo ni ya kukataliwa kabisa. Nasiri kutokea Sengerema pale anasema mm. dokta mpenzi wangu e, kila tukigombana anataka mimi niwe wa kwanza kumomba msamaha mm. na atakuwa hana time na mimi wala kunijali dokta huyu mwanamke ana mapenzi na mimi au ananikomoa Ukweli wenyewe ni kwamba unakomolewa unaonekana wewe ni dhaifu Yaani kwa nini huyu mtu kosa liko wazi amekosea lakini anakuwa mzito kuomba radhi kwa maana mengine kwamba anataka akukandamize wewe yani yeye aendelee kufanya mambo ambayo yanakuumiza wewe lakini wewe usiseme lolote ni sawa na mtu ambaye anakukasirisha alafu unapomwambia kwamba umeniumiza anakulomu kwa nini umekasirika baada ya kuumizwa unaweza kuona hapo kuna mapenzi kweli awe hapo ni mtu ambaye anakutumia wewe kama kijakazi tu ana haoni faida yote ya kuendelea na wewe sasa katika mazingira kama hayo ni muhimu sana ujifunze njia za kumfundisha huyu mtu aione thamani yako aweze kuepuka kufanya mambo ambayo yanakuumiza wewe kwa hiyo kuwa mkali onyesha msimamo wako katika maeneo ambayo unaona kabisa huna makosa hustahili kutendewa uliotendewa mweleze kwa ukali ili ajue kwamba 
kuna mpaka ambao hapaswi kuvuka James kutoka Igoma anasema kwamba dokta ni na mpenzi wangu huwa ana hasira za karibu sana mm. akichukia ananiambia tuachane nifanyeje na anadharau sana lakini bado nampenda wa nimeelisha nizungumzie hilo mara kadhaa pale mpenzi wako liye naye mara nyingi anatumia neno tuachane 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 maana hicho ndio kitu ambacho anakitaka sasa anashindwa kukuacha kwa katika hali ya kawaida kwa sababu anajua kwamba huna makosa lakini sasa ukitumia kosa kadogo tu tuachane sasa hiyo ni kero ambayo inataka e, ikusukume wewe uondoke kwenye uhusiano kama huo kwa katika mazingira kama hayo lazima umfundishe huyu mtu kwamba aha kama unaniona mimi sifai basi ngoja nibaki kama nilivyo kwa hiyo akisema tuachane mwambie tuachane simple sasa ubangalie atakapojirudi sasa kuomba msamaha ndio wewe unakuwa na nguvu ya kumfulisha jinsi gani yeye akupende wewe jinsi gani yeye akusamini wewe kinyume na hapo of course utaendelea kutumiwa kwa sababu mwenye mshazungumza kwamba ana hasira sana yani anataka tu akukandamize tu wewe kitu kidogo tu amekuwa mkali maana yake haioni faida yako mtu ambaye anakupenda anakubembeleza bwana mtu ambaye anakusamini lazima at least atahangaika kuonyesha kwamba bwana wewe ni wasamani singependa kuachana na wewe sasa yeye anaona kupachana na wewe ni kitu ni, ni, ni kwa faida yake sasa huyo lazima muonyeshe thamani yako na aweze kuiheshimu nasema kwamba daktari na mpenzi mm. uh, katika maongezi aliwahi kuniambia kwamba yeye siku moja ilitokea akaenda mm. kwenye kazi zake za mm. kila siku Ndiyo. Uh, sasa kulingana na muda uh, ikafika hatua akaenda kulala mm. na mtu ambaye tayari alikuwa kisha mtokea mm. alafu akajifanya kwamba ameugua tumbo ghafla na hawakushiriki tendo la ndoa hivi inawezekana kweli ikawa hivyo Uh, kwa, kwa kweli ningependa nizungumze wazi kabisa kosa tu la yeye kwenda kulala naye usiku kucha ilo ni kosa peke yake hilo peke yake ni kosa kwa hiyo siwezi nikaamini kwamba hamjashirikiana tena la ndoa sio rahisi sawa kwa mwanaume ambaye usio huyo wewe sio mama yake wala sio dada yake <laughs> alafu anakuambia tumelala tumelala lakini usikite tena la ndoa hilo halipo Sawa, so, Alex kama wewe ni mamake umetokea dharura, umetokea me, dharura hali kama hiyo kwa sababu mlaiki tena kimoja sawa au ni dada yake tumbo moja. Lakini watu ambao hamna undugu wote wa damu mmelala pamoja, ama anakuambia hatujafanya tena ndoa, napenda nikuambie sio hali nzuri. Kwa hiyo cha msingi hapo jitambue kwamba umesalitiwa. Ah, kwa hiyo kumbe daktari atuseme hakuna uwezekano mwanaume na mwanamke marafiki kulala pasipo kushiriki tendo la ndoa. Nivi <laughs> uwezekano huo upo sawa <laughs> uwezekano mimi mwenyewe binafsi nishai kulala na mwanamke ambaye sina undugu wake wa damu undugu wa damu lakini niliomba ngoma ya kubwa sawa sio kama sikuomba niliomba sawa niliomba lakini baada ya kuomba huyu mtu akaniambia oh jamani sijisiki na nina na nina na nini ni mwamu nilimwacha lakini nilifanya hivyo kwa sababu ni sikuwa na malengo naye nilikuwa nikatubu ludani Sawa unaona sikuwa na malengo nikwenda kibu ndani. Kwa hiyo nilala naye kuanzia usiku mpaka asubuhi. Sawa. Lakini siku 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 ngoma sikula. Sawa. Lakini cha msingi ninachozungumza hivi katika hali ya kawaida kwa mtu ambaye una malengo naye akianza tabia za kufanya vitu kama hivyo aenda kulala mwanaume mwingine. Je, kama angelazimishwa akabakwa ingekuwaje? Kwa hiyo lazima mtu aonyeshe anathamini uhusiano wako na aepuke ma, mazingira hatarishi. Sawa, ninapozungumza mimi nishai kulala na mwanamke bila kuchana naye ngoma ya kubwa na hakuwa mwezini. Ni kwamba kwa sababu sikuwa na malengo naye, sikuweza kuweza kupress zaidi. Sikuwa na malengo naye ilikuwa kwa ajili ya burudani tu. Na afu, kwa sababu mkubwa alikuwa amejileta yeye mwenyewe. Sawa. Wao oh, anataka urafiki na nini na nini. Sasa amekuja mpaka jioni, akanikwambia, nikwambia si ulale. Yaani kama kama bila si ulale. Akasema sawa, akataka sasa katika kumomba. Na mimi sikutaka kumbembeleza, bembeleza sababu sababu gani? Nikicheza naye ngoma ya kubwa, baadaye ganingangania, unaona eh? Bwana ngani ngani ni kona no agapata kisingizio sasa ndo wewe umenivua nguo zangu tu umenichezea tu nini nani nini hali kama hiyo kwa hiyo cha msingi ni kwamba sikuwa na malengo nayo lakini kama ni mke wangu au ni mpenzi wangu akiniambia kitu kama hicho siwezi nikaamini kwamba hakuchezea wangu akachukuza ile ngoma ya kubwa siwezi kwa hiyo hapo mnalalaje bali kama bila kushiriki ah inaekea smart boy hiyo wewe uwezi ana no no ni hivi wanakwambia ni hivi ni kwamba pale 
Unajua ndio namshukuru Mwenyezi Mungu ni kwamba kwenye akili yangu nina gear zangu sawa kuna gear ambazo nikiziweka hata mwanamke angefanya nini aweza kanisumbua hata ikiwa na uzuri kiasi gani sawa nikishaweka hiyo gear mwanamke anisumbua hata ikiwa na uzuri kiasi gani yani siwezi aweze kunisumbua akili yangu sawa yani hizo gear nazo ziko kwenye akili zangu sawa wanawake wengine wanaona nisikilize wanajua kwamba wamenitongoza nimewakatalia hilo nalijua kwa hiyo wanazingine wanasikiliza hapa sasa sasa kwa sababu 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 hivi pale kwa sababu kwa sababu huna malengo naye yani tayari akishasema bwana mimi sitaki tayari ile gear unaiweka pap basi simgusi tena naa mpaka asubuhi sasa sasa kabisa sasa sasa kabisa kwa sababu gani hisia sinakuja pale nitakapo pale tukaanza kulambana na lambana kidogo na busia mm, baby mm, i love you baby mm, bwana hisia chaji zinakuja sawa lakini ukishaacha kwa hilo zoezi chaji aziji lakini bila tegemeana pale kama 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 labda pengine mjamja mjatoa nguo na Ah uh, sikumbuki kama tulikuwa tumetoa nguo au vipi lakini hamna uh, siwezi kat, siwezi katoa nguo kali sitegemee kukitumbukiza kile kitu mahali pake <laughs> All right okay tunaendelea